వెల్కమ్ టు జ్యోతిష్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చిన్నంగి చిట్నీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చిన్నంగి ఆకు నానబెట్టిన చింతపండు ఎండుమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర పుదీనా వెల్లుల్లిపాయలు దీనిపు తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టి అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మొదటగా ఎండు మిర్చిని ఫ్రై చేయాలి ఎండు మిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఎండు మిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత పూదీనా అందులో వేయాలి తర్వాత చిన్నంది ఆకుని కూడా యాడ్ చేయాలి స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి ఈ ఆకుని ఫ్రై చేయాలి దీనిలో ఒక దీనిలో ఒక స్పూన్ ధనియాలను కూడా యాడ్ చేయాలి మీకు మొదటగా చూపించి నేను మర్చిపోయాను సారీ అండి ఆకు ఇలా పచ్చివాసిన ప్రయోగంత వరకు ఫ్రై చేయాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు చల్లారని ఇవ్వాలి చల్లారని ఎండు మిర్చిని మిక్సీలో వేయాలి తర్వాత ఒక నాలుగైదు వెల్లుల్లి రిబ్బల్ని కూడా యాడ్ చేయాలి రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి తర్వాత దీన్ని మిక్సీలో పట్టాలి ఇలా పౌడర్గా తయారైన మిర్చిలో ఇంతకుముందు నానబెట్టిన చింతపండుని అలాగే చిన్నంగు నాకుని కూడా యాడ్ చేయాలి ఇలా చిన్నంగా యాడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ చేయాలి మిక్సీ చేసేటప్పుడు మరీ మరీ పేస్ట్గా కాకుండా కొంచెం బడక బడకగా ఉండేటట్టు చేసుకోండి ఇలా బడక బడకగా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి ఇలా మిక్సీ చేసిన దాంట్లో మనం ఇప్పుడు పోప్ పెట్టుకుందాం ఒక కడ ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో పోపుకు తగినంత ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆవాలను జీలకర్రను వేయాలి నాలుగు ఎన్ని మిర్చిలను కూడా యాడ్ చేయాలి వెల్లుల్లి డెబ్బల్ని కూడా యాడ్ చేయాలి తర్వాత ఒక నాలుగైదు కరివేపాకు నిమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేసి పోపులు ఒక్కసారి కలపాలి పోపు వేగిన తర్వాత అందులో వేయాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన చిన్నంగి చట్నీ రెడీ అండి దీనివల్ల శరీరానికి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి జ్వరం వచ్చినప్పుడు కనుక దీన్ని తింటే జ్వరంలో జ్వరం తొందరగా కంట్రోల్ అవుతుంది అంతేకాకుండా నోటికి కూడా చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది ఇందులో ఏ విటమిన్ సమృద్ధి సమృద్ధిగా ఉంటుంది హెల్త్కి చాలా మంచిది